போரிங்கான உங்களோட ஃபோட்டோவை பல பலன்னு மின்னுற ஃபோட்டோவை மாற்றது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏ ஜெனரேட்டட் இமேஜஸ் பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வர்சஸ் ஆர்டிஸ்ட் இன்க்ளூடிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வாட்ஸ்அப் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெரமி ஸ்டுடியோ நான் திலீப் பண்ண ராமகிருஷ்ணன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோங்க அதாவது இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக பேசப்படுற இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ ஜெனரேட்டட் இமேஜஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு ரொம்ப பாதிப்பு உண்டாக்குற ஒரு விஷயமா இருக்குமா அப்படிங்கிறத தான் டாபிக் தான் இன்றைக்கி ஸோ இந்த விஷயத்தில் அதாவது எப்படின்னா இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா டிக்டாக் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்லாம் பாருங்கள் அதாவது உங்களோட பிக்சர் நீங்கள் யாருமே எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபரே தூக்கி சாப்பிட்ற லெவலுக்கு அந்த இமேஜஸ் இருக்குது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட்டட் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ண ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட்டட் இமேஜ் யாரும் எந்த ஃபோட்டோகிராஃபரும் ஒரு கேமரா எடுத்து மணிக்கணக்காக அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை இன்க்ளூட் பண்ணி எடுத்து பிக்சர் கிடையாது இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் க்ரியேட் பண்ண இமேஜ் சரி இந்த இமேஜினால் நம்மளை மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு பிற்காலத்தில் பாதிப்பை உண்டாக்குமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா சர்ச்சிங் அதாவது இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்கள அந்த சர்ச்சை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது உங்களோட சர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அதை வந்து நல்ல மெருகத்தி கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் மணிக்கணக்காக அதாவது வருஷக்கணக்காக நம்ம ஹியூமன்ஸ் இன்டர்நெட் வந்த காலத்துலேருந்து நம்ம தேடப்பட்ட பல கோடி விஷயங்கள் அதனால் கிடைச்ச டேட்டாஸை இதை பயன்படுத்தி அந்த மெஷின் லேர்ன் பண்ண விஷயத்தை தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுது அதாவது ஒரு ஹியூமன் மாதிரி அது யோசிக்கிறதுக்கான விஷயங்களை ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சர்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு மொபைல் ஃபோனை சர்ச் பண்ணுறோம் நோக்கியா மொபைல் ஃபோன் அப்படி நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது அது கொடுக்குற இமேஜஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு நூறு நூற்றுக்கணக்கான இமேஜஸ் வந்து அது டிஸ்பிளே பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்க நோக்கியா ஃபோன் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்போ அது ஒரு நூற்றுக்கணக்கான இமேஜஸ் வந்து கொடுக்கும் அந்த இமேஜஸில் எது அதிகமாக மக்களால் செலக்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிற இமேஜஸை அந்த மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணும் ஸோ இந்த நோக்கியா ஃபோன் அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணால் இந்த இமேஜஸை தான் மக்கள் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அது கற்றுக்கும் அப்போ நோக்கியா ஃபோனுனாவே அது இந்த இமேஜ் தான் இந்த இமேஜில் உள்ள விஷயந்தான் அந்த நோக்கியா ஃபோன் அப்படிங்கிற விஷயத்த இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் இந்த மாதிரி விஷயத்த நிறையா நிறையா நம்ம சர்ச் பண்ணுவோம் நிறையா விஷயங்கள்லாம் வரும் இந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தை வச்சு அந்த மெஷின் லேர்ன் பண்ண அந்த இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணுற ஒரு செயற்கையான நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இதை வச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கமான பயங்கரமான இமேஜஸ் அதாவது நம்ம கற்பனைக்கு கற்பனையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து கற்பனைக்கு எட்டாத விஷயங்கள்லாம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் சர்ச்சிங்லேருந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எதுக்குன்னா பத்து வருஷமாக நம்மள்கிட்ட வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி இருந்தாலும் இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸாக தான் நம்ம டெவலப் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மற்ற விஷயங்களெல்லாம் பற்றி பேசுவோம் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி சேனல்னால் ஃபோட்டோகிராஃபி பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே பேசுவோம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி எடிட்டிங் சினிமா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்ச்சிலேருந்து எடிட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வந்துச்சு இப்போ நீங்கள் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லூமினார் அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரான லூமினார் நியோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த லூமினார் நியோவில் என்னென்னா சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஸ்கையை செலக்டே பண்ணாமல் ஸ்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பேக்ரவுண்டை நீங்கள் செலக்டே பண்ணாமல் பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு ஸ்கையை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு செலக்டிவ் கலரை வந்து இன்னொரு கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் அதை போய் மாஸ்கிங் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி அதை ரிமூ
டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணுது இது வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இதெல்லாம் பெரிய மிக மிகப்பெரிய டெர்மினல் படத்தில் வர மாதிரியான டெக்னாலஜிலாம் கிடையாது இது என்னென்னா ஒரு மிஷின் அந்த மிஷினுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுன்னா பல கோடி டேட்டாஸை அதை வந்து கன்சல்ட் பண்ணும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மரம் அப்படின்னா மரத்துக்கான அதை மரம்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பல கோடி டேட்டாஸ் இருக்கும் அதாவது டேட்டாஸ் வந்து இமேஜஸாக இருக்கலாம் வேர்ட்ஸாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு வீடியோவாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ மரம்னால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு நூற்றுக்கணக்கான இமேஜஸ் இருக்கும் அந்த அவ்வளோ இமேஜஸ்க்குள்ள அது போய் மரம்னால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான அதுக்கு ஒன்றும் ஸோ ஒரு போயம் ஒரு வார்த்தை அப்படி இருக்குன்னா அதுக்கான நிறைய வேர்ட்ஸ் சவுண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ டேட்டாஸாக அது யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் அதை வந்து கற்றுக்கும் ஸோ இதுன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதுன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இந்த எடிட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பேசின மாதிரி லூமினர் நியூ ஃபோட்டோஷாப்பில் உள்ள நியூரல் ஃபில்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேமரா பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ இந்த கேமரா இப்போ ரீசெண்டாக வெளியான கே கேனான் ஆர் த்ரீ அப்புறம் சோனி ஆல்ஃபா செவன் மார்க் ஃபைவ் இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட சப்ஜெக்டை என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கும் உங்களோட சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு நடுவில் அவங்க பூந்து வெளியில் வந்தாலும் உங்களோட சப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கிற அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸை அது கரெக்டாக லாக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எப்படி ஒரு த்ரீ டி ட்ராக்கிங் மாதிரி நம்ம த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்தது இது ஹியூமனா இது பேர்டா இது அனிமலா அப்படிங்கிறத அது தெரிஞ்சுக்கும் அதுக்கான அந்த கேமராவில் அந்த சாஃப்ட்வேரில் அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்கிற விஷயத்துக்கு நிறைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹியூமன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டு கண் ஒரு மூக்கு ஒரு வாய் இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு ஸ்கின் டோன் இப்படி இருக்கும் ஒரு பேர்டுனா இப்படி இருக்கும் ஒரு குதிரைனா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக கெனா ஆர் சிக்ஸ் மார்க் டூ வெர்ஷன் கேமரா பற்றி ரிவியூ பார்த்தோம் அந்த கேமராலும் கூட இப்போ ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் சப்ஜெக்ட் செலெக்ஷனில் ஒரு வெஹிக்கலாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த வெஹிக்கலை மட்டும் ட்ராக் பண்ணிக்கலாங்கிற விஷயத்தெல்லாம் பேசிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் பயப்படுற லெவலுக்கு பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஸோ இது எப்படி வந்து படிப்படியாக அதோட இது எப்படி சொல்கிறோன்னா ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே வருது இது ஒரு மே ஒரு முழுக்க டெவலப் ஆகாத ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இப்போ டெவலப் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடுத்தது இந்த கேமரா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் தாண்டி எப்படி வந்துட்டுருக்குன்னா வெப்சைட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துடுச்சு எப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது ஞாபகம் வருது வியூ ஏஐ விஇ டாட் ஏஐ அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு இ காமர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்னே வச்சுக்கோ ஒரு இ காமர்ஸில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்கீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கோமே ஒரு ஹேண்ட்பேக் இருக்குது அந்த ஹேண்ட்பேக்கை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அதை போடுறீங்க உங்களுக்கு வந்து மாடல் கிடைக்கல ஒரு சரியான ஒரு அழகான மாடல் அதை வந்து ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு அந்த ஹேண்ட்பேக்கை கையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ச சரியான மாடல் வந்து அமையலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஹேண்ட்பேக்கை மட்டும் அழகாக ஒரு இடத்துல வச்சு அதை லைட்டிங்கோட ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவை அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற நீங்கள் கேட்குற அந்த விஷயத்துக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு அழகான மாடல் அந்த பேகை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதுவே ஒரு இமேஜ் ஜெனரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா அப்படி ஒரு மாடலே இருக்காது அப்படி ஒரு மாடலே அவங்க வந்து அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க பல கோடி விஷயங்களை ஜ டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு மாடலை அதாகவே ஜெனரேட் பண்ணி அவங்க அந்த கையில் அந்த மாடல் வந்து இந்த ஹேண்ட்பேக் கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு இமேஜ் தருது ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா பிற்காலத்தில் மாடல் இந்த மாதிரி மாடலிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இழப்புங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி தான் இது உருவாக்குது ஸோ இதனால் ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னா நான் ஒரு இப்போ நானே ஒரு இ காமர்ஸ் 
அப்படிங்கிற சமயத்தில் என்கிட்ட காசு இல்லை எதுவும் இல்லை நான் ஆனால் என்னால் நல்லா ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் எனக்கு மாடல் கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸான இந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னாலேயும் ஒரு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃப் இ காமர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து பல இடங்களில் நம்மளுக்கு வந்து ஆபத்துங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் நிறைய இடங்களில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஸோ பிற்காலத்தில் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் ஒரு சின்னதாக ஒரே ரூமில் இருந்து அந்த ப்ராடக்டை மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய வெப்சைட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தது ஓப்பன் ஏஐ அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க இது ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்ட ஒரு கம்பெனி இப்போக்கி அவங்க வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனாக தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து டாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்ஸ் வெப் பேஜு க்ரியேட் பண்ணாங்க அந்த வெப் பேஜில் நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ வேணாலும் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்றாப்பில் அதை வந்து மாற்றி அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கிற விஷயத்தை வச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு விஷயத்தை வந்து ஓப்பன் ஏ அந்த வெப்சைட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதாவது சாட் ஜிபிடி இந்த சாட் ஜிபிடி என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஆள் மாதிரிங்க நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் அவர் வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவார் இது எப்படி நம்ம ஹாய் கூகுள் சிரி ஆப்பிள் உள்ள சிரி மாதிரி நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு அவங்க வந்து பல விஷயங்களை டேட்டாவை வச்சு அந்த சாட் ஜிபிடி நம்மளுக்கு விஷயத்தை கொடுத்துரும் நீங்கள் போய் கேட்கலாம் இந்த மிரர்மி ஸ்டுடியோ தமிழ் ஃபோட்டோகிராஃபி சேனலில் இந்த ஏ விசஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் சேனலுக்கு நான் வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன் இதுக்கு எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா கட 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 கடகனு மளிகை ஜாமான் லிஸ்ட் மாதிரி சரன்னு கட கட கடன்னு அடித்து அது உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருது ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி ஒரு டெலிப்ராம்ப்டரில் போட்டு எதிர்த்தாப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் பாடி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதை பார்த்து எடிட்டிங்கே தேவையில்லை திக்க வேண்டியதில்ல திணற வேண்டியதில்ல நீங்கள் பேசி முடிச்சு அப்படியே நேரடியாக யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணலாம் இப்போ நிறைய யூடியூபர்ஸ் பெரிய பெரிய இங்கிலீஷ் சேனல் யூடியூபர்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் என்கிட்ட டெலி ப்ராமட்டரும் இல்லைங்க நான் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை சேட் ஜிபிடி தமிழ் ஒர்க்கும் ஆகாது நான் வேணால் தங்கிலீஷில் வேணால் அடிச்சுக்கிட்டு ஏற்றப்பில் வச்சு வேணால் பேசலாம் அந்த மாதிரி படிக்கவும் முடியாது நம்மளுக்கு என்ன மனசில் வருதோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதோ அதான் உங்களில் நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் பல இங்கிலீஷ் சேனல் பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ்லாம் அவங்க வந்து அவங்க டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி டெலிப்ராம்டரில் போட்டு அவங்க வந்து எடிட்டிங் டைமை சேவ் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த வீடியோவோட அந்த எப்படி சொல்ல ஃப்ளூயன்சி அதோட ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க அந்த மாதிரி டெலிப்ராம்டர் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ இந்த சேட் ஜிபிடி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்டே யாரும் எழுதுறது கிடையாதுங்க மோஸ்ட்லி அரௌண்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யூடியூபர்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அந்த சேட் ஜிபிடிலேருந்து அப்படி ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து போட்டு அவங்க பல பல பலனும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது வீடியோஸ்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி யூடியூபர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய விஷயத்துக்கு ஐடியாஸை வந்து சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் பண்ணுறோம் இல்லாட்டி ஃபுல் ஃபார்ம் வீடியோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஐடியாஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த சாட் ஜிபிடியில் போய் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்தது இப்போ கே என்ன ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி நியூஸில் இல்லை இந்த குக்கிங் நியூஸில் என்ன வந்து ரொம்ப வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து யூடியூப் வீடியோஸோ இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபி ஏதோ ஒரு இது நம்ம பிளாக் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பாதகமாக அப்படின்னா பாதகம்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டே அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறத விட அதில் உள்ள விஷயங்களை சாதகமாக எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் சரி இந்த ஓப்பன் ஏ கம்பெனி வந்து டாலி சாட் ஜிபிடி அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து இன்டர்நெட் ஜாம்புவானான கூகுள் எங்கெங்க போச்சு கூகுள் ஏன் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்குள்ளேயே வரலையா ஏன் வந்து கூகுள் ரொம்ப அமைதியாகவே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு மனசுக்கு புரியுது ஸோ கூகுளில் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை கூகுளில் இமேஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கான சர்ச் ஒரு என்ஜின் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணி
இப்போது ஒரு நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இல்லை நான் ஒரு கான்டென்ட் க்ரியேட்டர் நான் ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு வீடியோ எடுத்து ஒரு வெப்சைட்லேயோ ஒரு பிளாக்லேயோ போடுறேன் நான் ஒரு மேகசினில் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோட்டோகிராஃபுக்கு அந்த கண்டென்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஓனர் நான் காப்பிரைட் ஓனராக மாறிடுறேன் அந்த விஷயம் என்னோட காப்பிரைட் அந்த விஷயத்துக்கு சொந்தக்காரன் நான் தான் அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டியும் சரி நீங்கள் தான் அதுக்கான காப்பிரைட் ஓனர் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஒரு இன்டர்நெட்டில் வெளியிடுறீங்க அப்படின்னா யூடியூப்பில் நான் அந்த வீடியோ வெளியிடுறேன்னா இந்த வீடியோக்கு நான் தான் காப்பிரைட் ஓனர் நான் அதை நான் கிளைம் பண்ணாலும் கிளைம் பண்ணாட்டியும் இந்த வீடியோ என்னோடது இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் என்னோடது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வந்துடுங்க இப்போ நீங்கள் கூகுள் சர்ச்சில் போய் இமேஜில் வந்து சர்ச் பண்ணுறீங்க அதில் பல லட்சம் ஃபோட்டோஸ் வருது கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் காப்பிரைட்டட் ஃபோட்டோஸ் தான் அது ஏதோ ஒரு வெப்சைட்லேயோ ஏதோ ஒரு பிளாக்லேயோ ஏதோ ஒரு சர்வர்லேயோ காப்பிரேட்டட் மெட்டீரியல் யாருக்கோ சொந்தமான விஷயந்தான் ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இன்டர்நெட் உலகத்தில் இருக்கிற பல கோடி இமேஜஸை ஒன்றா திரட்டி அதை மேனிப்புலேட் பண்ணி அதை ஒரு எப்படின்னா ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறது மாதிரி நிறையா கிழிஞ்ச துணியெல்லாம் ஒன்றா வச்சு தைச்சி அதை கலர் அடித்து அது உங்களுக்கு காமிக்கிது இதுதான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணுது இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நைன்டி பர்சன்ட் காப்பிரேட்டட் மெட்டீரியல் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போ இதை ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனாக தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓப்பன் ஏங்கிற மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இதை வந்து அவங்க காசு பார்க்குற கம்பெனியாக மாற்றினாங்க அப்படின்னா இந்த காப்பிரேட்டுங்கிற விஷயமே அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்பெனியை அழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது இல்லைன்னா இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்க காசு பார்க்குறதுக்காக நம்மளை மாதிரி க்ரியேட்டர்ஸ் நம்மளை மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கொடுக்குற விஷயத்த அவங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி யூடியூப்பில் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணி அதனால் மானிட்டைசேஷன் பண்ணி ஒரு யூடியூப் பார்ட்னர் ப்ரோக்ராமில் கிடைக்கிற வருமானத்தில் எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ண பண்ணுற ஃபோட்டோகிராஃபுக்கு அந்த கிரியேட்டருக்கு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் சொந்தமான காப்பிரேட்டட் கொண்ட கிரியேட்டருக்கு அவங்க ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குற மாதிரி சூழ்நிலை பிற்காலத்தில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டெர்மினேட்டர் படம் மாதிரி நம்ம அதிகமாக இங்கிலீஷ் படம் பார்த்து பார்த்து கெட்டு போயிட்டுங்க திடீர்னு வரும் அதுவாகவே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யோசிக்கும் டக்குன்னு துப்பாக்கி எடுத்து கடைக்கடனை எல்லாத்தையும் சுட்டு தள்ளிட்டு அது மட்டும் தான் மிஷின் மட்டும் தான் அந்த உலகத்தில் வளர்ப்போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்த்து பார்த்து நம்மளுக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு விடவெடுத்து போயிடுது காலுகையெல்லாம் நடுக்க ஆரம்பிச்சிருது நம்மளுக்கு நான் நம்மளுக்கு வந்து சோறு இருக்காதோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை எல்லோரையும் கொண்டு வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு போயிடுறோம் டெர்மினேட்ரு படத்தோட கிளைமேக்ஸுக்கு நம்ம போயிடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பயப்பட தேவையில்ல இதில் நிறைய விஷயங்கள் பாதகமாக தான் இருக்குது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை எல்லா விஷயத்துலேயும் நிறையா கெட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு வீடியோகிராஃபர் ஒரு கான்டென்ட் க்ரியேட்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வளர்கிறதுக்கு பார்க்கணும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வளரணும் நம்மளை யூஸ் பண்ணி அது வளர்ந்துடக்கூடாது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வளரணும் அது அக்ரினே நம்ம தான் உயர்த்தினே நம்ம வளர்கிறதுக்கான சூழ்நிலையை நம்ம யோசிக்கணும் ஃப்யூச்சரில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் சாத்தியக்கூறு இல்லவே இல்லை ஆனால் அதை பயன்படுத்தி நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு பிக்சரை தாங்க ஜெனரேட் பண்ணும் ஒரு ஹியூமனை ஜெனரேட் பண்ணவே முடியாது அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அ மிஷின் லேர்னிங் ஆனால் நீங்கள் யூ ஆர் ஹியூமன் லேர்னிங் ஹியூமன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் திங்க் பண்ணுற ஒரே ஒரு ஆள் உலகத்தில் உங்களை மாதிரி ஆள் நீங்கள் மட்டும்தான் ஸோ எவ்வளோ தான் பெரிய கம்ப்யூட்டரே வந்தாலும் எவ்வளோ தான் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸே வந்தாலும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்ட மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமே வந்தாலும் அதை கண்டுபிடிச்சது ஒரு மனுஷன் தான் ஸோ நம்மளை மீறி விஷயங்கள் நம்மளை கைவிட்டு போகும் நாளைக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்ததுனாலே நம்மளை மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு நிறையா பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு விஷயத்த போட்டு குழப்பிக்காமல் நம்ம இதை பயன்படுத்தி அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வளருவோம்னு நினைக்கிறேன் இது இந்த வீடிய